ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെപ്പറേബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ ബൈസേഷ്യ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെയുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സെപ്പറേബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഓഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ഓഫ് വൈ എന്ന ഫോമിലാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം എൻ ഓഫ് വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു എം ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും സെപ്പറേബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ ടേംസ് ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേബിൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെപ്പറേബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ്സും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് വൈ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് എം ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് വൈ ഡാഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഇത് സെപ്പറേബിൾ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഇനിയും കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സിന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വൈന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വൈയുടെ ടേംസ് വൈൻ്റെ അടുത്തോട്ടും എക്സിൻ്റെ ടേംസ് എക്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ടും കൊണ്ടുപോകാം ഈ ഒരു ഡി വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ എങ്ങനെയാണ് വരിക വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നായി ഇത് എന്നാണ് ഒരു സെപ്പറേബിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒന്നിച്ചാണ് വൈയുടെ ടേംസ് ഒന്നിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതൊരു സെപ്പറേബിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേബിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ അതുപോലെ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു ടേംസിലാണ് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടം വരെ എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ബൈക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്നൊരു ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ ഒരു സി ഉള്ളൊരു ഇക്വേഷന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് തരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സി കണ്ടുപിടിക്കും സി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനെ
dy by y. Then we will integrate this. 1 by uh, y dy. We will integrate this. Log y. That is the integral 2x. To x square by 2. And log plus c. Log y. This is cancel x square plus c. In log in terms exponential term exponential function and side so, e raised to log y e raised to x square plus c then we e raised to x square e raised to c in the y equal to term here term c equation is the general equation now, we will term in general equation. In general equation, we will initial condition. Uh, y of 0 equal to 1. This is x 0 x 0 y 1 is the condition. Y is the x in the e to 0 square e raised to c. This is the same thing. This Logarithm apply chia. Then the side logarithm apply chia imbo. Log 1 in the one log e raised to c. Ivada y in the one one nalle. 1 equal to e raised to c. Nana. Log 1 equal to log e raised to c. Up log 1 the one 0 yana. Is c yana. It three which them could thumb at tilia. C the value them could keep it under. We have to solve the initial value problem. We have to initial condition. We have to the C value. We have to apply the general equation. We have to apply the general equation. Y equal to e raised to x square. E raised to c is 0. So, is 0. Y equal to e raised to x square. We have the solution. Find the solution of IVP, initial value problem, dy by dx equal to 1 plus 3x square divided by 3y square minus 6y. We have a condition y of 0 is 1. Now, so, we the answer. 3y square minus 6y, cross multiplication, dy equal to 1 plus 3x square dx is the same thing. Now, this is a separable equation. Separable equation. We will integrate 3y square minus 6y dy equal to 1 plus 3x square dx. Now, we will integrate the integration. This is the integration. 3y cube by 3 minus 6y square by 2. What do you think? x in integrate in x plus 3x cube by 3 plus c. What do you think? Here we have 3 and 3 and cancel. Here we have 3 and 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 3. y cube minus 3y square. What do you think? x plus x cube plus c. In the next we will see this is an initial condition. We will see this question. y of 0 is 1. We will see x is 0 and y is 1. This is y. This is x. x is 0 and y is 1. We will see this condition. We will see y is 1. Minus 3 into y square is 1 square. This 0 plus 0 cube plus c. This is c in the varna namka kit another minus 2 anna. c the value namka kitty y cube minus 3y square equal to x plus x cube minus 2. General equation le. Here is general equation. C equation yana namka general equation. This is the c the value apply the solution kit another. And slide. In the problem, find the solution of initial value problem dy by dx equal to y cos x divided by 1 plus 2y square. 
അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വൈ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വൈ വൈ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേബിൾ ആണോ നോക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡി വൈ അപ്പോൾ വൈയുടെ ടേംസ് ഒന്നിച്ചായി പിന്നെ വൈ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒന്നിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ വൈനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക വൺ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ വൈ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൈ പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ലോഗ് വൈ കിട്ടും പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ടു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോഗ് വൈ പ്ലസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൈ വൺ എപ്പോഴാണ് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈക്ക് വൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ സീറോ പ്ലസ് സി ലോഗ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് പിന്നെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സി സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇതിന് ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ലോഗ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ സിയുടെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനായി ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെപ്പറേബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്